Parlamenti Europian i ka dhe ndje mbështetje në rekomandimit për qelje në negociatave të Shqipëris për në bashkimin e Europian me gjas verën e ardshme. Rezoluta një u kësisoj progresin e pa diskutueshëm në fushat e lidhura me shtetin e së drejtës dhe bën thirje për të apur bisedimet në 2019. Ishte kjo një fitore e majorancës, zonja Duma, më mbroma dhe mirë serdhët. Mirë se u gjej. Ndërko dhe unë po shikoj e lajmet, por a ishte kjo një fitore e majorancës. Êshtë një lajm i mirë i vonuar, pa asë një diskutim. U tha që do të hapesh i negociatat në djetor, dhe jemi në djetor dhe negociatat nuk u hapen, gjatë 2019, për sëri nuk ka një datë fikse. Ne që e njojnë procesin e integrimit si pjesë edhe një procedure, dhe pjesë edhe një burokracie, e dim shumë mirë që kur nuk ka një datë egzakte, për sëri procesin mund të shtyet. Nuk është lajmë dhënja e rekomandimit pozitiv, sepse jemi disa herë në situatat kër komisioni ka dhënë rekomandimin me të dyja duart dhe për sëri kemi pasur shtyrjet procesit. Juve e citua duke thënë arriti e pa diskutushme në po themi në reformën në drecësi. Unë mendoj që po të ledzosh në thelsi raportin edhe të komisionit, por dhe të tanishmin, ka shumë për thënë sa i përket dimensionit drecis në Shqipëri dhe besoj që kjo është a i që po e mban më të përpeng situatën, sepse ende nuk ka rezultate nga i famshmi veting, i gjyqtarve dhe prokurorve dhe mos flasi më pastaj për atë që që e drecësi e shkuar të këqytetari. Jemi akoma të këmos dhënja drecësi në sistemin e drecësis, në kuptimin e shpetsis procesi. Me gjitha të Parlamenti Europian dje ka folur edhe për bojkotin e opozitës në Parlament, naturisht duke ju bashkuar aty rezërave që kërkojnë rikëthimin e saj me njëherë në Parlament. Êshtë gjë kërësisht e normalshme. Kemi edhe rastin ambasadores Gjermane 2 ditë më parë, e cila bërë gjithashtu të njëtë në thirje. Beti, unë nuk dua të bëj Në këtë rast të Parlamentit e Europian, e përmbajmi Parlamentit e Europian. Po, sigurisht. Raportit po, po, pasaj ambasadorët shikoni, janë si të gjithë, le themi, pjesa administratës, njërës të cilët gjithësësi, do më thënë, kanë influencat e tyre dhe kanë këndbështrime të tyre dhe bëjnë dhe tyre në tyre si që mendojnë e ta. Unë jam përpje guraj sa ka mundur në të voglën time, të sjaroj për shqiptarët se cili është pozicioni i ndërkomtarve me Shqipërin në përgjithsi edhe kur ka i qënë partia demokratike në pushtet, kishtë plot momente në cilat mund të ledzoj si kur ajo i që thonin ambasadorët ishte një fush me lule. Sepse, si do mos saj përket procesit integrimit, një nga gjëra që ndodhë normal shumë është motivimi. Do me thënë, vetë Bruxelles dhe bashkimi Europian do me thënë, vetë Bruxelles dhe bashkimi Europian e ka me vëndet e Balkanit një tendencë motivuse si do mos me qeverin që bashkëpunon. Sepse ma të bashkëpunon dhe keni parasysh që vjen një ambasadori bashkimit e Europian abo një vëndit rëndësishëm të bashkimit e Europian dhe ata duan të tregojnë gjithashtu që prezenca të tyre të këtu nuk ka qënë një prezenca kotë. Pra dhe ata duan të tregojnë që puna e tyre ka pasur progres. Dhe në tërsin e kësaj gjërë është e vështirë të ledzosh e gzaksisht kush është realiteti i parë në këtë situatë. Në gjitha të tirja ishte e qartë të këthejt opozita në parlament. Fakt që për datës 20 retorikë, ju keni ndërprejë mardhënjet, edhe Zoti Ruqi Madje ka firmon sur edhe heqen e pagës për shkak të mos pjesmarjes në parlament, në komisione. Ne kemi muaj që jetojmë me heqe pagë. Muaj dhe muaj. Dujetja normale për shdo shqiptarë, Si jetojnë deputetet, sot, se shumë prej tyre thonë që kanë vetëm pagën e parlamentit. Kjo duhet pyetur se cili prej tyre një për një, por ju siguroj që ne kemi muaj që jetojmë me gjysëm pagën, me qerek pagën e tjere tjere, do me thënë që penalizohemi nga kjo. Në këto kushte edhe sa ko do të vazhdoj bojkoti opozitës? Sa ko që aksioni opozitës tjetë aksion me produkt, pas një diskutim. Pa që në parlament, mendoj që kam qënë koherente kur kam thonë që një parti politike nuk është një Pa që në parlament, kam thonë që në Shqipëri është një gjë tashmë fatkesisht e këthyre në tradit, që e vitë me mënyrë për të bërë majorancën e prepotentet të dëgjoj, është mënyrë ekstreme. është mënyrë ekstreme. Juve duhet të bashkojni, ndoshtë nëse unë ju themë që fatkesisht me bojkot u arrit dekriminalizimi. Fatkesisht, nuk është fatmirësisht. Tirin sigur që klasa që bënë politikë në Shqipëri... Kjo është pa të këshim një njëri të opozitës. Me gjitha të zonja Duma, në datën 5 në 10 djetor, do të zgjithet këshili komtar i partiz demokratike dhe më pas në kretarët dhe sekretarët e rinjë. Ju do të rikandidoni për postin që keni aktualisht si sekretare 
e mardhën e me publikun? Kam për shtypjen që nëse kaluam shumë shpetani nga progres raporti nga, edhe të kohës. nga parlamenti <laughs> dhe nga, nga vëndet antare të kë hapja negociatave, sërisht ju them që oh. është lajmë shumë i mirë, ne absolutisht do vazhdojmë bëjmë gjithë pjesën tonë mbështetse, sepse e kemi konsideruar hyrjen dhe hapjen e negociatave si një element i rëndësishëm për opozitën, sepse rritit monitorimi dhe kontroli nda institucioneve shqiptare. Gjithashtu kune shikoj, jo vetëm si një hapje e negociata është sa i përket të gjithë kapituive, po e shikoj si një tendencë ose si një pjesë qoftë dhe lobimit partiz demokratike pa. për t'i hapur, sepse është vetë pja mënyrë për të pasur t'idër loj kontrolin dhe reformës në drejtësi. Gjithë shka është e kapur sot nga reforma në drejtësi. Zhvillimi ekonomik, gjëndja shqiptarve, dhe gjithë shka gjithë të duke të rjetorit dhe të shënoj zhë blokimi të paktën të sistemi gjysor, por edhe të prokurorisë. Të shpresojmë shumë që do të ndodhë kështu. Me mfajnë me këllë pëndë dhe këllë gjyë. Po keni për asysh që që të flasim për shblokima, apo për aplikim dhe drecis nga, nga, nga organet aktuale, nuk ka qënë qështja reformës drecis që i ka penguar. Këto janë plotësisht konjunktura dhe mesaje marketingu publik, por nuk ka lidi fare me, me, me vërtetën dhe me realitetin. Sot Prokuroria ka doset hapura që nuk i heton, sot Prokuroria ka dëshmi nga uh, Krye Bashkjak për fshirë me krimin të që është jam unazës që ne i bëjmë thirje do të shkojnë me dhe atë të të mari me rafë. Shtu që nuk, nuk e pengon me tingu të bëjë prokuroria punën e vetë. Kjo është, kjo është gjesh, kletë shka që ngela, gosh dhe sa të duash në këtë përduar një dhe të tjo. Ate lëtë themi edhe njëherë të komtari i ri i partiz dhe më kratike. Ju do të rikë kandidoni për postin? Unë kam për shtypjen që nuk do të ketë sot, ka një ide për të mos qënë e njëta strukturë, si që është deri sot, dhe do të ketë një riorganizim tjetër, së paku kjo është ajo që lëviz në, në, në ato propozimet e përgjithshme, për një formun më eficiente se sa aktualia në kuptimin e rritjes performancës partiz demoratike, e cila sigurisht duhet të logarizë vëtë vetën si një forcë fitusë në zjedhe. Si ka qënë procesi zgjedhje së kryetarve të rinë të partiz demoratike në rethe? Shumë emra për atyre që kanë, që kanë fituar, kanë marë një mandat të rinë? E, e kanë merituar e kanë marrë, kan, e kanë marrë këtë në përmjet garës, e, një garë e cila duhet ishte mbyllur ndoshta pak më parë se sa tani, e është një proces e cili ka vazhduar dhe ka nisur që nga seksionet dhe vion tashmë dhe me kryetarit e degve, si do mos tirana, është ende në mbyllje, e, është vzhvilluar një proces garës, ajer që ka konkurencë, unë besoj që nuk ka mekanizëm më të mirë të përforcuar një parti se sa ky, nëse ka gjëra për të përmirësuar ende në këtë proces, pa diskutim që duen pare dhe duen diskutuar së brëndshmi, por unë besoj që është një arritje madhe që në 5 video opozit jo të thjesht, një opozit e cila ndoshta nuk duket si, si, që, si që ne imi mësuar të shikojmë luftrat dhe betejat e, 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 e dikushme, e 10 viteve më për pare, unë ju siguroj një gjë që s'kam absolutisht asë një po themi tashmë kompleks për të ruajtur balancat, për të ju thënë që opozita e 2018, e 2017, apo 2015, e shumë herë më komplekse, se që mund këtë qënë opozita, ose shumë herë më komplekse, po shumë herë më efort, a duhet jetë kjo opozit më efort për të valje me i qeverin e ramës? Këtu që ndronë kompleksiteti, sepse, sepse, ne kemi të bëjmë sot me një qeverisje, e cila ka kabur një element shumë problematik në kulturën e shqiptarve, kush është perceptimi jashtëm qeverisja me televizor. Jemi sot në një situatë në cilën po na përkthehet kompleksi i 50 viteve komunizëm në problemin e 2017, e Shqipëris 2017-2018, sepse uh, a i i bashkis tiranës që del, uh, beti do, do të letë shtensionome, pak do të themi batut të timbiri. Hyra në shpi dhe më tha, ka ndodhur e pa ndodhur, atë qari thashon, më tha, ka dalë e rion velia në televizor. E u tanë pra, kur edhe Adolescentët e kuptojnë që dalje në televizor, na, dit, na, dit, na, dit, na, me kaseta pa kaseta, me, me, me pem të hedhura apo me pem të groposura, është sot jemi situatë që ne po qeverisim e ekrane. Me gjitha të ka kritika që opozita tjetër, nuk po përgjigjet si duhet qeveris me aksionin e saj opozitare. Unë me ndoj që opozitare. dhe këto kritika janë pjesë të njëtës të njëtës të, 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 të tolovi ekrane, shdo, me thë, në ngritjes për receptimi që op, shikose opozita jo. Unë nuk di nëse ka pasur produkt në të mirë një opozit, se sa të heqit të të mdhjet të inkriminuar nga parlamenti. Mm-hmm. Unë nuk di nëse ka pasur opozit me produkt më të malë, se sa të heqit 350 të inkriminuar nga administrata. Po. Juve do të thoni mm-hmm. sot që uh, ne, ne kuptojmë që qeverisja e Ramos ka shumë defekte dhe shumë defekte ka dhe opozita duhet bëjë gjithë shka. Të një opozita është një pozicion në cilin uh, duhet kuptojmë lëvizet demografikët Shqipëris. 
Po themi, për, për rumullakos relativisht 200 mijë tikur, jo 400 mijë që mos hymë këture diskutime, po. Ne kur kemi lënë pushtetin 2013, ndim shumë mirë me databezin tonë që rreth 60 apo 70 mijë të hequr në mast madhe kanë qënë, po themi, pjesë e partiz demokratikë. Në këto kushte, gjëja më normale që ne duhet bëjmë logari është, a do të prioritizonim ne se kushtë ishte problemi, se ne s'mu të mereshim e gjithë shka në shdo moment. Një form e opozitës është edhe ajo që po bëjnë banorët të kastiri me protestën e tyre thuaj se 27 ditore. Ju vetë në fakt nuk jeni shfajqur as një nga këto dit pran banorëve të astirit. Përgjistisht, keni qënë gjithmon shumë e pranishme në aksionet opozitare në teren. Unë të falenderoj të pa mas, që po ma bëng të pyetje, sepse ne imi mësuar që po të shkosh atje dhe protesta do të bësh foto. Ne imi mësuar që po të shkosh të protesta do të dalit para kameras. Kemi parë Balion, kemi parë Salianin, Zotin Basha, naturisht. Pa, dhe sigurisht, është krejt normali që kryetari, saljani, apo kushtë do tjetër, nuk është faj në gazetari që politika bëhet mësë shumë të në rjetet sociale. Jo, 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 nuk është fare faj kësaj, por nuk është asë për të penalizuar në rastin tim personi im që nuk ka bërë foto për s'ka dalë para kamerave. Okej, do me të një disa foto, baby, që mi kanë bërë dhe e shikoj vetën që sigurisht jam e mes qytetarve aty dhe po t'ju atregoj, do me thënë, në ju do të shikoni që kam një arsujet mirë që nuk ka arsujet pëse të dalin fotot e mija, sepse problemi real është i protestuzve. Duhet ketë një balans, le dhe të themi këshu dhe kjo është një që është e kretësisht individuale imja, duhet ketë një balans me dist. Edhe ata banorët e kuptojnë fare mirë kur ka disa njërës të cilët e marin kauzën e tyre dhe e shfrydzojnë për PR. Edhe kjo është një pjesë e... Dhe unë mendoj që politika e mirë është një politika e balancuar. Duke respektuar totalisht të gjithë kolegët të cilët sigurisht mund kënë qëndruar në qëndër dhe kamera tuaja i kanë kapur ashtu, unë kam zjedhur që në protestën e astirit të qëndroj 2-3 hapa më ande dhe një qik më tepër me grata apo me ato... Po, zonja duma, së fundi, me që nëse jemi në limitet e kohës, si e komentoni vizitën e Ramës në Kosovë. Pak më parë, në shfaqim një kronik me nota 8 kritike nga analistët, si do mos ata Kosovarë, që e shohin këtë... Rama është politikani me rezikë shumë për Shqiprin. Rama luan me të gjitha dhe për të gjitha pas një lojë përgjësia. Rama është aji që thoshtë e vlaj madhë Erdogan, Rama është aji që e quan vetën vlaj vogël, Rama është aji që i thotë bëhes një sojë si lëvizet ekstremiste ka nevoj Europa për Shqiprin, si që ka nevoj për Sicilin. E vërtet është që e këtheu historinë e Shqipëris në një kamorra shumë herë më ordinera. Qëka nevoj e ka kërë e ministri Shqipëris të përdori një gjua, aq agresive në Kosovë? Faktorizim, luan me ndjenjat e brishta të një Shqipërije dhe një Kosove që në këto momente, sigurisht, përveç se varfrisë ekonomike, se janë dy vëndet më të varfra në Balkan, përveç se varfrisë ekonomike që i bënë shumë fragil, kanë tashmë një hapje tjetër të kutis pandorës që janë kufit etnikë, të Kosovës, i kanë vënd diskutim dhe unë nuk diskutoj fare që është dore Ramës bashkë me thaqin aty, dhe në këtë moment Ramës që farë bën, teston të gjithë aktorët rëthëqarë, duke i thënë që shiko, se ne kemi një plan B, që mund tjetë Turqia, ne kemi një plan B, që ja mund vetë, shiko, se ne mund të bashkojmë Kosovën kur një vit më parë, thoshtë e që kjo nuk është absolutisht një qështje, testimi i ti i pa përgjeshëm, unë mendoj që është figura më problematiket e më riskioze për Shqiprin, drejt hapsirës europiane. Zonja Duma, duke u falenderuar që ishit në studio në edicion i qëndrot lajmeve në Oranju.